朋友们真的是奇了怪了啊，奇了怪了啊！为什么买完这六样东西的人呢，全部都成为了穷人？无论你之前有多有钱，通通呢都成为了一个穷人啊！但愿呢，看视频的你呢，没有买过，买过一样的呀，简直就是脸呢比兜还干净。我感觉呀，如果是你六样都买全了，那你的亲戚朋友啊，看见你都要躲着走啊，都远远的离你三里地，看看你都买过几样。那第一就是借钱买车的这种人啊，这车呢其实就是一个代步工具。聪明人呢都知道，买车呢还不如租个车，租个车呢还不如我们出门打车，打车呢还不如坐那个公交车。这车子呢，从你买的那一刹那到你手里那一刹那就开始贬值了，而且贬值的速度啊，那不是一般的快啊。你算一算，你假如说十来万买了一个车，开了。三年之后呢，只能够半价，有可能五万，有可能三万呢，往出卖都卖不出去。再加上你平时养车，是不是要？买那种是不是要加油？加油的油费是不是非常贵？是不是停车也要花钱？停车费也非常。再加上呢，平时养护的一些费用，还有一些保险什么杂嘛七糟类费用，你算一算到底值不值？如果说呢借钱买车呢，那是一个大坑啊。那我接下来下一个要说的，那就是一个无底洞，那就是第二啊，贷款买房。房地产呢现在已经高速发展了二十多年啊，包括在疫情之前，基本上都是快速发展的一个阶段。一套房子呢，基本上掏空了很多。家里的啊，就是全部的积蓄，就是三代人的一个积蓄嘛，六口人的一个钱包。结果呢，还了三十年的贷款，你算一算，你这一辈子呢，好像很多人都是为了还债，为了给银行打工而生活的。如果说呢，房子是一百万买的啊，你还完三十年的贷款，起码呢，你的利息呢也有一百多万，就相当于是自己呢是一百万的房子，整整还了两百万的一个钱，然后剩下一百多万全部都是在给银行打工，每个月辛辛苦苦赚完的工资呢，全部给了银行。全部都是付出了、奉献了，给了银行，然后结果呢，自己什么都没落上啊！自从自己背上了房贷之后呢，每天就有加不完的。不是啊，做不完的一个兼职，贷款没有还清之前呀，永远别想着给老板掀桌子，永远别想着辞职，永远别想着呢翻身农农的能够把歌唱，就是每天的就是过着苦哈哈的苦日子。那第三就是买那种新款的三 C 产品，新款特别是新款的一个手机啊，现在很多年轻人都非常追捧那种名牌的手机嘛，像苹果手机，只要苹果一换代一出来，无论是十四。或者是15无论它有没有一个新的革新或者是改革，它就马上就去买嘛，而且呢必须用最新款的。大家都知道，现在电子产品呢更新迭代是非常快的啊。你就是现在呢，你买的一万多的一个苹果，过了一年之后，你看看再值多少钱，它贬值速度是特别快的，有可能六千块钱就可以买到一个。这个新的了，别说什么潮流了，那些全部都是资本家呢，资本给你设下的一个陷阱，就是呢，为让你花大价钱去买着那种新款的，去追那种潮流的，去追那种电子产品的那种小可爱啊。可能呢，你自己觉得自己是一个小可爱，但是呢，大家。给你一个共同的名字，就是一个大冤种，妥妥的花钱的一个大冤种。那第四就是别买什么奢侈品啊，像什么几万块钱买个包 ，LV 的包，什么 GUCCI 什么的。大家一定要记着啊，真正的有钱人呢，他们不会把钱浪费到这些虚无缥缈的一个东西上啊。你就背一个几万块钱的包，能怎么的？能把你的身价提高多少吗？穿一身名牌能怎么的？就是能让别人感觉你就是一个富人嘛。往往呢，穿一身名牌的人，背名牌包的这些人呢，往往就是呢，他的脸呢比他的兜还干净的一个穷人，就是现在社会所说的一个新型穷人。有可能一个月呢就赚五千块钱的工资，要把自己的信用卡，要把自己的花呗给，然后刷干净，然后彻底的刷干净，负债累累，就为了那个面子啊。大家呢可以看一下那些真正有钱人，他们根本不会在乎这些的。你像马爸爸，基本上出门就穿一个二十块钱的一个那种棉布鞋，就那种帆布鞋、北京老布鞋。然后你像广东的非常有钱的那种大佬，那种房东呢，动不动几十套房的那种房东，出门都是那一个大裤衩子、大拖鞋，他们呢才是真正有钱的人，而不是被名牌武装到牙齿的那些人啊。那第五就是别买那个什么跑步机啊，我相信很多人已经当了这个冤大头啊。你可以打开评论区或者是网。网上看一看，买完跑步机的哪一个不是肠子都悔青了？因为基本上不超过一个月啊，你的跑步机呢就会成为你们家里的一个晾衣架。各种杂物呢，通通都往上面堆，根本就没有人拿来跑步的啊。那第六，千万别想着买彩票啊，买彩票一夜能够发财，或者是一夜能够暴富啊。买彩票的基本上全部都是穷人。说句实在话，你出门呢就是摔个跟头，然后捡个一百块钱的概率呢，都比你买彩票中奖的这个概率大。千万不要想着天上会掉馅饼，然后五百万甚至一千万一个亿砸到我的脑袋上，根本没有那种可能性啊。大家呢现在可以在评论区里面留言告诉我，你都买。买了啥？您是不是一个冤种呢？